Hola amigos, ¿cómo están hoy? Un suscriptor del canal me dejó un comentario pidiéndome que hiciera un video de cuándo utilizar do y cuándo utilizar does. Quiero comentarles que son auxiliares, básicamente. Auxiliares que nos sirven para hacer preguntas o contestar dichas preguntas. Les compartiré ejemplos prácticos para que ustedes sepan cuándo utilizar cada auxiliar, ya sea do y does. Ok chicos, espero estén listos, recuerden pronunciar estas frases conmigo y anotarlas en algún cuaderno para que mejoren su inglés escrito. Do you speak English? Do you speak English? Esta frase tiene el auxiliar al inicio de la pregunta. Siempre el auxiliar, cuando hagamos preguntas, va al inicio. ¿Ok? Eso tómenlo en cuenta. Después sigue el pronombre, en este caso you. Y por último el verbo hasta el final, sin agregar teo. ¿Ok? Simplemente sería speak. Do you speak English? Do you speak English? Bien, entonces les compartiré ahora cuándo utilizar do, con qué pronombres. Do lo utilizaremos con los pronombres I, you, we, they y you nuevamente. Pusimos doble, doble vez you porque you significa tú y también significa ustedes. Entonces tiene dos definiciones, por lo tanto serían dos pronombres. Después sigue das. Das lo utilizaremos con las terceras personas, que son she, he e it. Bien, volvamos al ejemplo de hablas inglés. Para responderlo utilizando estos auxiliares simplemente diríamos Yes, I do. Si hablamos inglés, yes, I do. Si no hablamos inglés, sería no, I don't. No, I don't. Ok, si ustedes conocen los pronombres, ¿cómo preguntarían hablamos inglés? Nosotros. Do we speak English? Do we speak English? ¿Hablamos inglés? Bien, ahora ¿cómo preguntarían? ¿Ellos hablan inglés? Do they speak English? Do they speak English? Recuerden siempre al hacer una pregunta meterle ese acento de pregunta, ¿ok? El tono, que parezca que están haciendo una pregunta. ¿Cómo preguntarían? ¿Hablo inglés yo? Do I speak English? Do I speak English? Y por último, ¿cómo preguntan? ¿Ustedes hablan inglés? Do you speak English? Do you speak English? Si ellos no hablan inglés, ¿cómo responderían que no? Que ellos no hablan inglés utilizando do o don't. No. They don't. No, they don't. Bien, para responder, chicos, primero pondremos yes o no y después se irá el pronombre. Si estamos preguntándole a ellos, sería they. Si estamos preguntándole a ustedes, sería you. Yes, you do. O bien, no, you don't. Ok, ahora sigamos con el mismo verbo, hablar, speak, pero esta vez haciendo las preguntas con las terceras personas. Empezaremos con she. Does she speak English? Does she speak English? ¿Ella habla inglés? Si habla inglés ella, ¿cómo responderíamos que sí? Yes, she does. Yes, she does. ¿Él habla inglés? ¿Cómo preguntan eso? ¿Does he speak English? 
Does he speak English? ¿Cómo dirían que no? Él no habla inglés. No, he doesn't. No, he doesn't. It. Para el ejemplo, con este pronombre utilizaremos otro verbo. El verbo work. Work, trabajar o funcionar. Does it work? Does it work? Yes, it does. No, it doesn't. Do you love me? Do you love me? Do you know each other? Do you know each other? Does he drink coffee? Does he drink coffee? Does she drive a car? Does she drive a car? Do you like apples? Do you like apples? Do I use the computer? Do I use the computer? Does she eat meat? Does she eat meat? Bien amigos, esta ha sido la clase por el día de hoy, espero les haya gustado. Díganme qué ejemplos compartirían ustedes utilizando do y does. Espero sus comentarios amigos, los veo en la próxima clase, cuídense mucho, bye bye.